Welcome students to this uh, video module. In this video module, we are going to learn about uh, Fizeau fringes and Heidinger fringes and also we will learn about Michelson interferometer. Okay, that is Fizeau fringes fringes of equal optical thickness. In the video modules, we will learn wedge shaped film. Uh, interference formation adu pole newtons rings interference formation idu rendum ee fizo fringes ennu parayna category il varunana idu namukku ariyavunana idinde rendu idu ee rendu case ilum in film film thickness ennu parayna constant alla ipo wedge shaped film eduthu kanyal adinde thickness ennu parayunnathu it is uh, constantly varying thickness uh, constantly varies from uh, the point of contact of the two glass slab towards the end appo thickness ingane maarikondirikana appo oru particular thickness ulla sthalathu allengil fringes will be formed at locus of equal optical thickness da ivide ee oru t1 ennu parayna sthalathu oru fringe undavunu adu endu kondana aa sthalathu unda we know fringe formation uh, fringe formation endha basic condition endha nu padichittulladu 2 mu t cos theta that is uh, path reference equal to either n lambda or n plus half lambda path reference ne nammal already derive cheyittunde endha 2 mu t cos r equal to n lambda or n plus of lambda. Mu is the refractive index, t is the thickness, r is the angle of refraction, lambda is the wavelength. Okay, Apo, Europe case le, r and lambda uh, almost constant like you can, but variation of the t, the thickness in anna. Apo, oro uh, thickness and is richer, oro fringes in the Apo, oru fringe in the way, oru particular thickness, alin, oru, oru pratega optical thickness in anna, oru fringe in the other one, anna, fringes of equal optical thickness in the way, equal optical thickness, ulla salangal in anna, e fringe form chain. So, this is one category of fringes, okay? Fringe formed at locus of all points where the optical uh, thickness is same, okay? So, such fringes are known as Fizeau fringes. Example for Fizeau fringes are Newton's rings for fringe formation in Newton's rings and fringe formation in uh, wedge shaped air films. Okay. And the, other cat the next category of fringe formation is uh, in plain films. Plain film is the interference formation. Plain film is the interference formation. That is T value is constant. About a variation where and bone the R and lambda kick and a variation where and R and the angle of refraction. About all the angle of refraction and said it's on a fringe will form chain. So uh, there uh, in this case, uh, there will be an either a bright fringe or a dark fringe corresponds to a value of angle of refraction R. T constant and upon or a bright fringe or dark fringe on dog another R value or a particular R value in a or a dark fringe or bright fringe on dog. Such fringes are first investigated by a scientist Heidinger and uh, therefore this type of fringes are known as Heidinger's fringes. Example for Heidinger fringes is the fringe formation by Michelson interferometer. Michelson interferometer is plain film interference on a particular video module then I will Michelson interferometer and then okay so I put number but it's the end of the fringe formation on the Fizeau fringes and uh, another one is Heidinger fringes okay in even okay uh, we can learn uh, what is uh, uh, Michelson interferometer and okay you know a Michelson interferometer is an instrument based on the principle of interference of light uh, it is a typical device to demonstrate optical interference by way of division of amplitude. Well, if one way in the light in the amplitude near and I divide each other, uh, our record windom could teach her the interference on the kuna or device and learning the program. Up in the end, the other Michael's in interference interferometer in the construction work in the land of Kunoka. The basic part of Michael's in interferometer in the barren the dander. Uh, fully silvered mirror galum or half silvered mirror room or compensating plate to man in you can see a mo monochromatic light source and monochromatic lights and or pratega wavelength matra mula or light source and a light source in the wherein the light a in the bar in the half silvered mirror half silvered mirror illude light cut on the bow no Half, half portion, uh, it, it uh, transmits one portion of light towards a mirror M2 and it uh, reflects one portion of light towards a mirror M1. But M1 like light out reflect the Tirichurinu, M2 like light out reflect the Tirichurinu, here under lightum, Kudicher and the telescope, you can see a telescope uh, arranged there. Uh, you can 
view the uh, circular fringes formed in this case uh, through the telescope ini enganeyana idu what are the other arrangements in this case namukku uh, nokkam you know uh, e a ennu parayna mirror half silvered mirror ilude kadannu poi m2 like oru light kadannu povunnundu a light uh, forward moving time il a ennu parayna glass slab nagathu koodi orikkel kadannu povunnu തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തട്ടിയിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ മിറർ എം വണ്ണിലേക്ക് പോയ ആൾ അയാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അയാൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് കേസിലും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയാലും ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയാലും സംഭവിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എം വൺ ഹാസ് ടു ട്രാവൽ and extra distance ipo nammal m1 um m2 um rendu ore distance ilokke thaniyana vachittulladhu a ennu parna plate illa pakshe ivide m1 ennu parayna sthalathekku poyittulla light ray nokki kaynal namukku ariyan pattum ayaal oru pravashyam mirror lekku pogumbol ee lens nagathu koodi travel cheyunnundu you can see here or one time it travel when it goes towards the മിറർ എം വൺ അതുപോലെ മിററിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിനകത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എം ടുവിലേക്ക് പോയ ആൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ പോകുന്നു തിരിച്ച് അവിടെ വരുന്നതും അപ്പോൾ മിറർ എ എന്ന് പറയുന്ന മിററിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് ടെലിസ്കോപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ എം ടുവിന് ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മിററിലേക്ക് പോയ ലൈറ്റ് റേ ഫോർവേഡ് മൂവിംഗ് ടൈമിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാസ് ലാബിനകത്ത് സെമി സിൽവേഡ് മിററിനകത്തൂടി കടന്നു പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അതുപോലെ അതിനകത്തൂടി തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സോ ദ ലൈറ്റ് റേ ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ടുവേർഡ്സ് എ മിറർ എം വൺ ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്പയർ ടു ദ ലൈറ്റ് റേ ദാറ്റ് ട്രാവൽ ടുവേർഡ്സ് എം ടു എം ടുവിനടുത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മിററിനടുത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ്രേക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു ആ ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഫിലിം ഒരു ഫിലിം ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള തിക്ക്നെസ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന പാത്ര ഡിഫറൻസ് മാത്രം മതി ഇത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് ആ ഗ്ലാസ് ലാബിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ മീൻ ഹാഫ് സിൽവേഡ് മിറർ ആ ഹാഫ് സിൽവേഡ് മിററിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ പാത്ര ഡിഫറൻ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് വരികയാണ് ഇവിടെ അത് ഒഴിവാക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് പ്ലേറ്റ് ബി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവലിംഗ് ടു വേർഡ്സ് m1 has to travel more distance compared to the light ray travel towards m2 appo adagonde aa or extra distance ne compensate cheyunnadinu vendiyana b ennu parna plate vachittullathu ipo ningalku nokkiyal ariyan pattum the light ray that travel towards m2 has to travel uh, once Uh, through b when it is forward moving and reflect cheythu tirichu varumba veendum adinagathu oru kadannu varunnundu appo rendu pravasham ayalum aa compensating plate lude kadannu varunnundu appo compensating plate ennu parana same material and same thickness as that of plate a aayirikkum appo ippo nokkumbol rendu perum exact op ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് കാരണം എക്സ്ട്രാ പാത്ത് ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല രണ്ട് പേരുടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ലെങ്ത്തുകളൊക്കെ സെയിം ആണ് ഈ രണ്ട് കൂടി രണ്ട് ലൈറ്റുകളും കൂടി ചേരുന്നു എവിടെയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഒരാൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മറ്റൊരാൾ ട്രാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തും ടെലിസ്കോപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഇത് കൊഹറൻ്റ് ലൈറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകും you can see circular interference pattern formed uh, 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 when you are observing through the telescope okay and uh, what you can see on the side is uh, what you can see on the side is an experimental arrange what you can see on the side is an experimental arrangement uh, for a uh, what is called a michelson interferometer okay uh, now we we'll learn about the the uh, how these interference are formed in this okay <coughs> okay 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ടുവേഡ്സ് എം വൺ ആൻഡ് ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ടുവേഡ്സ് എം ടു അവരുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ വട്ട് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫോർമേഷൻ ഓർ സോറി വട്ട് ഈസ് എ കണ്ടി വട്ട് ഈസ് ദ പാത്ത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മ്യൂ ടി കോസ് തീറ്റ ഓർ കോസ് ആർ വട്ട് ഇപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ദാറ്റ് ബട്ട് ഹിയർ you know what is the medium actually it is air so mu equal to 1 kodutha kanyal we can write as 2t cos theta right adu on simplify it because air aan medium aayittu eduthittullada okay so delta is equal to 2t cos theta this is the path difference and what is this t ഇവിടെയാണ് ബാക്ക് ടു ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ you can see that the light ray travel towards m1 അയാൾ എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൽ വൺ എൽ എം ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് റോ ട്രാവൽ ടുവേഡ്സ് എം ടു ഇറ്റ് ഇസ് എൽ എഫ് ഓക്കെ സോ യു കെൻ ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ മിറർ ഇസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ദ മിറർ എം വൺ ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മിറർ എം വൺ ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് അപ്പം മിറർ എം വൺ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂ ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്ന് ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക മിറർ എം വൺ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേയും വെൻ യു ആർ ഒബ്സർവിങ് ത്രൂ ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ടു സീ ദ ലൈറ്റ് റേസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ പൊസിഷൻ പക്ഷെ ബിക്കോസ് വി നോ ടുവേഴ്സ് ലൈറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺലി ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക എന്താ മിറർ എം വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നു മിറർ എം ടുടെ എം ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഫീൽ ഈസ് ദർ ഈസ് എ മിറർ എം വൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് അനദർ മിറർ എം ടു ഡാഷ് ഹിയർ which is the image of or the light ray reflecting from m2 is actually appears to come uh, it appears to come from a position in the straight path of m1 itself ab m1 inde poragilo munnilo aitla oru position il ninna mattoru mirror unde ennum avade so the position of mirror m1 can be adjusted uh, with the help of a screw ab uh, position adjust cheyida എത്ര പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വേണമെങ്കിലും വരുത്താം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മിറർ എം വണ്ണിൽ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു അതിന് പുറകിലോ മുന്നിലോ ഉള്ളൊരു ഇമാജിനറി പൊസിഷൻ ഇമാജിനറി മിററാണ് എം ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടുവിൻ്റെ എം ടു നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടല്ല തോന്നുക നമുക്ക് തോന്നുക എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മിറർ എം വണ്ണിൻ്റെ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ കാരണം ലൈറ്റ് റേ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് സോ ഫോർ എസ് വട്ട് വി ഫീൽ ഈസ് ടു ലൈറ്റ് റേസ് ആർ കമ്മിങ് one is m1 light ray uh, reflecting from m1 another is another light ray reflecting from m2 dash അല്ലാതെ എം ടുവിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് റേ എം വണ്ണിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടും മറ്റൊരു ലൈറ്റ് റേ എം ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിറൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നോക്കി അത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിനിടയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് യു ക്യാൻ സി സം പൊസിഷൻ സം സ്പേസ് ഹിയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഡാഷ് ഐ മീൻ എം വൺ എം ടു ഡാഷിന് ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ എയറിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ലൈറ്റ്റേയും ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ തിക്നസ് ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിക്നസ് ടി ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എൽ എം ആൻഡ് എൽ എഫ് എൽ എം നേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് എൽ എഫ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ ഒരെണ്ണം എം വണ്ണിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു മറ്റൊന്ന് എം ടു ഡാഷ് എന്നൊരു ഇമാജിനറി മിറിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുക ഇവ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ ഒരു തിക്നസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ തിക്നസ് ഡിഫറൻസിൽ എന്താണുള്ളത് എയർ ആണുള്ളത് ഇറ്റ്സ് മീഡിയം എയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടി കോസ് തീറ്റ മ്യൂ വൺ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ
ഡെൻസർ മീഡിയമായ ഗ്ലാസ്സിലാണ് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കർ അറ്റ് എ ഡെൻസർ മീഡിയം ദർ വിൽ ബി അൻ അഡീഷണൽ പാത്ത് റിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ബൈ ടു ഒന്നുകൂടി പറയാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കർ അറ്റ് എ ഡെൻസർ മീഡിയം ദർ വിൽ ബി എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൈ ഓർ എ പാത്ത് റിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മിററുകളുടെയും ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാത്ത് റിഫറൻസ് കൂടാതെ ഇവിടെ എം ടു എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അഡീഷണൽ പാത്ത് റിഫറൻസ് ഓഫ് ലാംഡ ബൈ ടു കൂടി ഉണ്ടാകും സോ ടോട്ടൽ പാത്ത് റിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം Uh, what you can write delta is equal to 2t cos theta plus lambda by 2 ennu odi cherkandi varum ee lambda by 2 engane cherthana that is because of the uh, what is called the because of the reflection from a hard boundary so this is the expression for total uh, path reference okay ini namalku ariyavunna condition ang apply endana bright fringe undagunnathine ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്ത് റിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ സോ അപ്പം എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക ടു ടി അതിൽ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ മസ്റ്റ് ബി എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ലാംഡ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ടി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈക്വൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഹൈ ഡിഞ്ചർ ഫ്രിഞ്ചസ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒരേ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒരേ ആംഗിളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേ തീറ്റ ആംഗിളിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ഡിഞ്ചർ ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദിസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഫോർമേഷൻ ഇനി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ സ്ക്രൂ എം വൺ If the position of M1 coincides with the position of M2 dash, M1 is not a mirror, you can adjust it, adjust it. M2 dash is not a position, it is not a position. Then, if you have air film in the thickness, T is not a position, it is not a position. No, it will be zero. Then, uh, what will be the path reference delta in that case? By adjusting the screw M1, by uh, keeping M1 and M2 dash in the same position, T will be zero. Thickness is zero. ടി സീറോ ആക്കി മാറ്റും നമ്മൾ ഓക്കെ ടി സീറോ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ടി സീറോ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പാത്ത് റിഫറൻസ് പിന്നെ എത്ര വരിക ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഓൺലി ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് പാത്ത് റിഫറൻസ് വരിക അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ടു പാത്ത് റിഫറൻസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും വരിക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ലാംഡ വന്നാൽ ബ്രൈറ്റ് എൻ പ്ലസ് ഓഫ് ലാംഡ വന്നാൽ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എം വൺ എന്ന് എം വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എം വണ്ണും എം ടു ഡാഷും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് സീറോ ടി സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ പാത്ത് റിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ടു ആകുന്നു പാത്ത് റിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആകുന്നത് ഡാർക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡാർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഡാർക്ക് ആയിട്ട് മാറും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാണുക ഇനി ഈ വൺ ഓഫ് ദ മിറർ ഈസ് നൗ മൂവ്ഡ് ത്രൂ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ ആ മിററിന് ഒരു ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മിറർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മിറർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വണ്ണിലേക്ക് പോയ ലൈറ്റ് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ലാംഡ ബൈ ഫോർ എക്സ്ട്രാ ട്രാവൽ ചെയ്യണം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ലാംഡ ബൈ ഫോർ എക്സ്ട്രാ ട്രാവൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര കൂടുതൽ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ലാംഡ ബൈ ടു എന്നൂടി പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മിററും എം ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി മിറർ പൊസിഷനും സെയിം ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ തിക്നെസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു സോ പാത്ത് റിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രൂ എം വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ലാംഡ ബൈ ഫോർ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്കോ ഫ്രണ്ടിലേക്കോ മാറ്റി അപ്പോൾ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മി
ലാംഡാ പത്ത് ഫ്രഞ്ച് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രഞ്ച് ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്രിഞ്ച് വന്നു അതെന്തായിരുന്നു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇനിയും ആ സ്ക്രൂവിനെ ഞാൻ ഒരു ലാംഡ ബൈ ഫോർ കൂടി മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രൂവിനെ വീണ്ടും ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂവ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം വണ്ണിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത ലൈറ്റിന് ഒരു ലാംഡ ബൈ ടു ഫോർവേഡ് ഒരു ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഫോർവേഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലും ഒരു ലാംഡ ബൈ ഫോർ ബാക്കിൽ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ലാംഡ ബൈ ടു കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി അപ്പോൾ എത്ര വരും പുതിയ പാത്ര ഫ്രിഞ്ച് എത്ര വരിക ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ലാംഡ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം വീണ്ടും ഒരു ലാംഡ ബൈ ടു കൂടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് വരും ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടു അത് വീണ്ടും എന്താണ് വരിക ഡാർക്ക് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഓരോ തവണ സ്ക്രൂ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടോട്ടൽ പാത്ത് റിഫറൻസിൽ ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടു വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ so it is clear uh, uh, that moving the mirror by a distance lambda by 4 a new ring appears in the center of field as the distance t increases the fringes will become crowded with a thinner uh, rings and as t is made smaller the rings contract and disappear at the center okay ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് വെൻ ദ മിറർ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച മിറർ എം വൺ എം ടും എക്സാക്ട്ലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിളൊക്കെ സെയിം ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്തേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വെൻ ദ മിറർ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി പെർപെൻഡിക്കുലർ എം വൺ എം വൺ എം ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എം വണ്ണും ഈ എം ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമാജിനറി മിറർ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം അപ്പോൾ എന്താവില്ല സെയിം ആവില്ല പാരല ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഫിലിം പാരല ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ഫിലിം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി സർക്കുലർ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് വരിക ഈ മിറർ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ആർ നോട്ട് എ പാരലൽ ദെൻ ദ എയർ ഫിലിം ബിറ്റ്വീൻ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഡാഷ് വിൽ നോട്ട് ബി ഓഫ് സെയിം തിക്നെസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ഫിലിം സോ ദെൻ ദ ഫിലിം ഇൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോംഡ് വിൽ നോട്ട് ബി സർക്കുലർ ബട്ട് ഇൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോംഡ് വിൽ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നോർമൽ കേസിൽ മൈക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്രോമീറ്ററിൽ സർക്കുലർ ഫ്രഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മിററുകളും എക്സാക്ട്ലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഓക്കെ so uh, this is about uh, michelson interferometer and application of michelson interferometer we will learn in uh, next uh, module okay students thank you